হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো দা প্রোগ্রেস বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে আজকে পরীক্ষার খাতায় কিভাবে হাতের লেখা দ্রুত এবং সুন্দর করা যায় সেটা তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো তো সো লেটস গো তো তার আগে একটু বলে রাখি তোমরা এটা ফলো করবা যে আমি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং উত্তর কতটুকু গ্যাপ রাখছি কতটুকু ফাঁকা রাখছি এবং লেখাটা কিভাবে ভালো লিখলে সারা খুব পছন্দ করবে তো খেয়াল করো সবাই আমি কিন্তু প্রথমে বাংলা লিখছি যে তোমার বাংলা দিয়ে শুরু বাংলা এক নম ঠিক আছে কিন্তু আমি এটার উপরে আবার আমি লিখে দেখাচ্ছি বাংলা এ আছে এক নং ঠিক আছে এক নং প্রশ্নে আমার আছে কবির নাম সহ আমি হব কবিতার প্রথম তিন চারণ তাহলে এই দেখ কতটুকু ফাঁকা রাখবো দেখবা খেয়াল করবা আমি কতটুকু স্পেস দিয়ে লেখা যায় সেটাও খেয়াল করবা যে আমি কিভাবে লিখছি অক্ষরগুলো দিচ্ছি আর একটা মজার বিষয় কি জানো যখন লিখতে হয় তখন মনে মনে সেই পড়াটা পড়তে হয় তাহলে বানানটা ভুল যায় না ঠিক আছে কাজী নজরুল ইসলাম দেখবে কিন্তু আমি কতটুকু ফাঁকা রাখছি কিভাবে দিচ্ছি অক্ষরগুলো বিরাম চিহ্ন আছে কি দাড়ি দিলাম দাড়ি উঠবো আমি ডাকি উঠবো আমি ডাকি মনে মনে পড়বে কিন্তু তাহলে কি হবে জানো তোমার বানানটার ভুল হবে না উঠবো আমি ডাকি দিয়ে কিন্তু একটা বিরাম চিহ্ন আছে দাঁড়ি ঠিক আছে এবার এক নং শেষ হয়েছে এখন আমরা যাবো দুই নং দুই নং প্রশ্ন আছে শব্দ অর্থ শো বাক গঠন করো তাহলে দুই নং ঠিক দেখো এতটা স্পেস দিয়ে এইভাবে ব্রাকেটে দেবো ব্রাকেটে দিয়ে এই যে দুই নং দেখা যায় এই তারপর কি শব্দ অর্থ সব শব্দ অর্থ হচ্ছে কুসুম ঠিক দেখো বাম পাশে কিন্তু মার্জিন আমার দেওয়া আছে খাতায় ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে লিখবো কুসুম কুসুম অর্থ ফুল দাঁড়িয়ে দেব বনে কুসুম ফুটেছে কুসুম ফুটেছে এই ঠিক এটা নিচে একটা দাগ কেন দাগ জানো মূল শব্দ নিচে দাগ দিতে এবার আছে বেলা কতটুকু ফাঁকা দিচ্ছি দেখে নিও বেলা সময় অন্তস্তিয়া বেলা সময় সারা বেলা খেলা করো না সারা বেলা এই দাগ দিলাম খেলা করো না খেলা করো না এই দাঁড়ি ঠিক আছে দুই নম্বর কিন্তু আমার শেষ হয়ে গেল তিন নম্বর যুক্ত বর্ণ ভেঙে কতটুকু ভাগা রাখছি দেখো এই এই তিন ন যুক্ত বর্ণ ভেঙে কি কি আছে জানো এ দেখো আমি এখানে দেখাচ্ছি এই পেট কাটার সয়ট তো এখানে এই 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 যোগ এই ট এই লিখলাম তারপর এখানে কষ্ট নষ্ট একটু ফাঁকা রেখে হ্যাঁ এই কষ্ট এখানে কমা দেব নষ্ট এই দিলাম হ্যাঁ এই শেষ হলো এই দাঁড়িয়ে দিলাম এবার আছে ক্ষীয় ঠিক আর একটু ফাঁকা রাখলাম এই ক্ষীয় ক যোগ এই পেট কাটা কক্ষ শিক্ষা কক্ষ এইবার দিলাম শিক্ষা দেখা যাচ্ছে এই এবার চার নম্বর দেখো এই পর্যন্ত দেব এখানে দিয়ে এই চার নম চার নম্বর দিলাম ঠিক আছে তারপর আছে বিপরীত শব্দ তাহলে এখানে দেখো সকাল দন্ত সকাল মনে মনে বলতে হবে কিন্তু সকাল হাইপেন দিলাম দিয়ে বিকাল এটা দাঁড়িয়ে দেব ঠিক আছে আর একটা আছে কিনতে 
चार नम्बर प्रश्न उत्तर देव एर नीचे जेटुकु फाँका वोटुक सुंदर लागू एटुकु फाँका रखते हैं केंद्र ए बेचते देखे बांगला सुंदर को कतटुकु स्पेस बै स्पेस देखाई एम तुम्हारे सामने इंगरेजी देख हमें पृष्ठा क्योंकि उल्टे नहीं देखो ये पृष्ठा उल्टे एखी एखान इंगरेजी शुरू करब इंगरेजी सपोज दस नम्बर के शुरू होने प्रथम आगे लिखे नब इंगलिस जि एल आई एस इंगलिस दिए एक दाग देव ठीक इंगलिस कत नम दस नम देखो टेन ए नंग फुल स्टप ठीक है जमन दस नम्बर आज रईट फार्ष्ट फोर लाइन अब द रम हेड एंड शोल्डार्स हेड एंड शोल्डार्स कवित प्रथम चार लाइन ठीक है तो हेड एंड शोल्डार्स आगे कवित नाम लिखे नब हेड एंड शोल्डार्स एस एस ओ एल डिर एस हेड एंड शोल्डार्स ये क्योंकि कवित नाम लिखे एबारे नीचे लिखब देखो ठीक एट नीच बराबर हेड एंड शोल्डार्स एस एस ओ एल डिर एस हेड एंड शोल्डार्स कमा नीज एंड टूस के एन डबल एस नीज एंड टूस टीओ एस फुल स्टप आवर हेड एंड शोल्डार्स एंड शोल्डार्स एस एस ओ एल हमें क्योंकि मन मन पड़े ये बोझा तुम्हारे शब्द हे क्यों शब्द को बोझा क्योंकि जरा तुम्हें मन मन पड़े शब्द करबे ना ठीक से लेखार क्षेत्र फुल स्टप एबार आगारो रंग प्रश्न ठीक देखो ये ब्राकेट दिल दिए एगारो नौ एख प्रश्न बोलते रईट वार्ड मिनिंग एंड मेक्स सेंटेंस अच्छा देखो फार्मार कतटुकु तो स्पेस निशी देखे नियो एफ ए आर एम इ फार्मार अर्थ कृषक कैरि मन मन पड़े नहींवा हिज ए फार्मार मूल शब्द नीचे एक दाग तरह आज हे इगलो देखो कत फाका रखते हैं आई जि एल तो बरफे घर बरफे घर दाड़ी दैट इज एन इग्लो फुल स्टेप दिल अच्छा दुटा गल बारो नम्बर टे देखा बारो नम्बर बोले रियारेंस ये तो तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट रियारेंस टाइम देखा जमन ओ एल एट के तुले नहींवा नियम क्यों हाँ सीओ आर एगुल आगे तुले नहींवा दुईटा एखे दुईटा दिए तुम्हारे हमें देख जि आईआर टी एटा दिए तुम्हारे बोझ जमन कलर सीओ एलओ आर सबग क्योंकि बड़ो हाथ जो प्रश्न बड़ो हाथ आज पर टाइगार टी आई जे इ आर एच ए टाइगर ठीक है एखे क्योंकि तेरह नम्बर छोटो थकले सुंदर को तुलब देखा ना तुम्हारे एक् गणित देखा एखी एखे लिखल गणित एक ख्याल करो गणित क्षेत्र में कतटुकु सौंदर्य तुम रखबा और कतटुकु स्पेस रखले लेखा भलो है जमन गणित शुरू हो तुम्हार एकुश नम्बर दिए से तो एकुश नम्बर दिए जो शुरू है तेल प्रथम एकुश नम्बर देव देखो देखा जाए एकुश न यही दिल दिए प्रथम आज शून्य स्थान पूरण तेज क नम्बर शून्य स्थान तुले नवर नियम तुले नीले सुंदर भाव लेखा जमन एक डजन समान डैश टी एक डजन समान डैश टी हमें दुईटा शून्य स्थान दिए तुम्हारे बुझिए देव ख नम्बर आज मन कर एक फाका रेखे लिखल जो डैश वियोग नय समान एक दुईटा दी तेल एखे हमें जी एक डजने कयटी बारोटी लिखल बारोटी एखे राफ करब राफ्ट देखो कथाई करते वियोग बल्ले प्रथम घर खाली थकले जोग तेल एकत्रिशे साथ ही नय क्य करब जोग करब ना के दस न हाथ हमारे एक तेनाली चार हाथ लिखे देखे तुम्हारा पास लिखवा तेल कत हल चल्लिस एबारे बस नम्बर देखो ये फाका रखल फाका रेखे ये बस नम्बर चले गल बस नम्बर प्रश्न बोलते रूमार थे सोमा आठ बस बड़ो सोमार बस चौबीस बस रूमार बस कत ये प्रश्न तो प्रश्न जो ये 
যেহেতু প্রশ্নের অঙ্ক তাহলে অবশ্যই আমার সমাধান করতে হবে তারপর প্রথমে দেওয়া আছে সুমার বয়স দেখেছো সমাধান লিখে ঠিক এই কলোনের নিচ থেকে কিন্তু আমি নিজ লেখাটা শুরু করেছি সুমার বয়স এবং কতটুকু ফাঁকা রেখেছি দেখবি প্লিজ এটা তোমার জন্য সাপোর্ট আমি কিন্তু অনেক গোপন তথ্য তোমাদেরকে দিলাম তাহলে কীভাবে তোমার লেখাটা আরও সুন্দর হবে সোমার বয়স চব্বিশ বছর এই দিলাম সোমার বয়স চব্বিশ বছর এইবার রুমার থেকে সুমা বড়ো তাহলে সুমা যদি বড়ো হয় তাহলে রুমা ছোটো এই ফাঁকা রেখে রুমা ছোট কি লিখতে হবে জানো কত বছরের আট বছরের রুমা ছোট আট বস তাহলে ছোট বয়স সংক্রান্ত তোমাকে যদি বড় জনের বয়স দেওয়া থাকে ছোট জন একটা বয়স বের করতে হলে বিয়োগ করতে এইবার লিখবো রুমার বয়স আটার কত হলে চোদ্দো আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো ছয় হলে হাতে আমার এক হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে একার কত হলে দুই এক হলে এত বছর উত্তর দেখছো কতটা ফাঁকা রেখে উত্তর লিখছে উত্তর রুমার বয়স ষোলো বছর রুমার বয়স ষোলো বছর ষোলো আচ্ছা লাস্ট অঙ্ক তোমাদের জন্য এটা হচ্ছে লাস্ট এটা দেখো কতটুকু ফাঁকা রেখে দিচ্ছে লাস্টটা দেখো এই হচ্ছে তেইশ এই নং তেইশ নং অঙ্কটা বলেছে প্রতিটি বেঞ্চে চারজন বসতে পারে একুশ জন বসার জন্য কতটি বেঞ্চের প্রয়োজন হবে সমাধান দেখো একুশ জন তাই না যেহেতু সংক্ষেপে ভাগ হবে কেন এটা বেঞ্চের অঙ্ক এবং অঙ্কের শেষে হবে যাবে পাবে লাগবে আসে তাহলে চারি পাঁচা কুড়ি এইবার কি লিখতে হবে অবশিষ্ট আছে একজন ঠিক এটার নিচে এইভাবে দাগ দিয়ে লিখতে হবে অবশিষ্ট একজনের জন্য অবশিষ্ট একজনের জন্য আরও একটি বেঞ্চ লাগবে আর ও একটি বেঞ্চ লাগবে দেখছো কতটা ফাঁকা দিয়েছি আমি বেঞ্চ লাগবে অতএব মোট বেঞ্চ লাগবে ঠিক এটা পারে অতএব মোট বেঞ্চ লাগবে মোট বেঞ্চ লাগবে পাঁচটি তো আমার আছে আরও একটা লাগবে মোট বেঞ্চ লাগবে সমান পাঁচ যোগ একটি সমান সমান কয়টি ছয়টি উত্তর ছয়টি বেঞ্চ লাগবে এই ঠিকই এখানে লিখবো উত্তর যেমন নিচে একটু ফাঁকা থাকে হ্যাঁ একটা স্পেস থাকে উত্তর ছয়টি বেঞ্চ লাগবে ছয়টি বেঞ্চ লাগবে ওকে এটা ছিল তোমাদের আজকের পরীক্ষার টোটাল বাংলা ইংরেজি এবং গণিতের কিভাবে লিখলে তুমি লেখাটা ভালো এবং সারাটা তোমাকে তোমার লেখাটাকে খুব অ্যাকসেপ্ট করবে দেখো পরীক্ষার খাতায় তোমার পরিচয় কিন্তু তোমার হাতের লেখা তুমি ছেলে না মেয়ে না কি এটা না তুমি কত সুন্দর করে লিখছো তুমি ওভার রাইটিং করছো কিনা তোমার হাতে লেখা হাতে লেখা একটা সৌন্দর্য হাতে লেখা দেখে সারা একটা মনে একটা অ্যাটেকশান আসে সুতরাং তোমার এটা মাথায় রাখতে হবে এটা ফলো করলে এই রুলসটা মারলে দেখবে তোমাদের প্রতিক লেখা হ্যাঁ তুমি একবারে পারবে না একটু সময় লাগবে বা ট্রাই করবে চেষ্টা করবে অবশ্যই এনি ক্লাসের জন্য এই রুলসটা ফলো করবে দেখবে অবশ্যই তুমি এখান থেকে সাকসেস হবে তো ভালো থাকো সবাই অবশ্যই দ্য প্রোগ্রেস বিডি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবো আর ভালো লাগলে তো অবশ্যই লাইক কমেন্টসে লাইক করবা কমেন্টস দিবা এগুলো অবশ্যই আমাকে জানাবো ঠিক আছে তো ভালো থাকো সবাই থ্যাংক ইউ